J'attends de toute mon âme Et j'espère en sa parole Qui me soutient Oh oui, j'attends le Seigneur Je l'attends de tout mon cœur Et avec largesse du rachat oh, oh. Bienvenue à ce programme, mesdames, messieurs, vous nous suivez à travers le monde, que notre Dieu vous bénisse. On parle ici de la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ, que la paix que lui seul peut apporter soit votre partage, parce que vous avez choisi ce programme. Shalom, Maman Dorcas. Shalom, Tonton, shalom à vous, que la gloire soit rendue encore à notre Dieu, oui. hein, qui a permis... Que nous soyons là, que ce programme continue quand même d'exister parce qu'il y a des âmes qui ont encore besoin d'être sauvées. Il y a une mmh. personne qui est malade peut-être aujourd'hui qui, à travers ce programme, va recevoir sa guérison. Mmh. Il y en a qui ont des problèmes et aujourd'hui, Dieu veut vous parler à travers ce programme. Alors, euh, ne regrettez rien. Hier, ça n'a pas marché. Laissez-nous vous rassurer aujourd'hui que ce n'est pas encore fini. C'est possible avec notre Dieu. Bien sûr, comme on a l'habitude de dire avec toi, mm. qu'aujourd'hui est un nouveau jour. Oui. Et depuis que tu es né, en principe, tu n'as pas encore vu non, ce non. jour. Non. Donc aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Mm. Puisque c'est un nouveau jour, les, le Seigneur a permis. Oui. Donc, il y a aussi des nouvelles bénédictions, oui. des nouveaux projets, mm. des nouvelles choses que tu vas vivre 
aujourd'hui encore. Et ce n'est pas un hasard d'avoir choisi ce programme. Mmh, ce n'est pas un hasard. Et nous nous sommes bénis. Hein. J'espère que c'est le cas également béni. pour toi. Oh, nous je sommes content. bénis parce que c'est une première dans ta grandeur. <rire> Alors lui, c'est l'apôtre. Chez, chez, chez nous, Alain. à Kinshasa, on a l'habitude de dire « Mututo Lukaka, yeyo ». <rire> en français, on va traduire pour vous, pour ceux qui ne comprennent pas le lingala. <rire> pour ceux qui ne comprennent pas le lingala, ça veut simplement dire que voici enfin la personne que nous avons ouais. toujours recherchée. Mmh, on l'a toujours. En anglais. <rire> Alors, c'est l'apôtre Alain Mouzoumbi. Je n'ai pas massacré son nom, hein, non, apôtre. Non, pas du tout. Ah, pas ok. Du tout. Bienvenue dans ce programme, apôtre. Merci, ma sœur Dorcas. Tout va bien Oui, très bien, par la grâce de Dieu. Ah, nous nous sommes bénis, comme on l'a dit avec, ah, euh, oui, avec tonton. Merci à tonton Jaco. <rire> Comme on Et aujourd'hui, vraiment, ouais. hein, mmh. j'espère que tu vas manger jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je vais manger jusqu'à la fin. Ouais. Mmh. Ouais. Parce que euh, je dois me rattraper. Oui. Euh, parce qu'il m'a toujours laissé comme ça en suspens. Ouais. Chaque fois qu'il passe à la télé, aujourd'hui, je l'ai. Tu manges et puis, et puis avant dit, même, on t'arrache l'assiette, ah, on dit, dit non, non, pour aujourd'hui. c'est demain. <rire> Mais aujourd'hui, j'espère qu'on va oui. vraiment oui. manger jusqu'à mmh. notre fin. Mmh. Et c'est avec euh, Apôtre Alain Mouzoumbi. Mmh. Alors, comme c'est une première, on va faire comme d'habitude. Moi, je suis mmh. vraiment curieuse et je suis sûre et certaine, c'est le cas <rire> également pour mon voisin de gauche oui. et pour ceux-là ouais. <rire> qui nous regardent à la maison. Alors, apôtre Alain n'est pas tombé du ciel. Il vient d'où Quelle est son histoire avec Jésus-Christ Ça date de quand Il était brigand hier et aujourd'hui apôtre. Racontez-nous un peu, on est curieux. Comment vous l'avez connu, c'est Jésus Brièvement, Jésus. juste brièvement, parce qu'on sait que c'est un long ouais, témoignage. Ouais, c'est un long témoignage, sinon brièvement. D'abord, euh, je n'étais pas brigand, mais sinon on a été élevé dans une bonne famille chrétienne. Ah. Passé par, dans notre famille. Nous heureusement avons, pour vous. Hein. Oui, heureusement pour moi. Nous avons des pasteurs, nous avons des prêtres, des sœurs mmh. aussi oh. religieuses. Nous avons même un, un évêque, c'est-à-dire mon Seigneur, oh. Sébastien Mouyengo. Ah, c'est mon bien. oncle. Donc, euh, on a été élevés dans, dans ce sens-là. Mmh. Si bien qu'on était euh, avec le, les prêtres, d'abord euh, chez les frères maristes. Mmh. Et c'est là où la vocation a commencé. Tout le temps que, comme on appelle le superviseur passé, mmh. le supérieur, on appelait le supérieur. Mmh. Le frère supérieur, il faisait la. En fait, la, il recrutait un peu. Il recrutait, mm -hmm. c'est-à-dire, inscrivait les, les ceux qui veulent être soit frères, mm -hmm. c'est-à-dire être prêtre, frère et consort. Alors, moi, j'ai donné toujours mon nom à la vocation, mais malheureusement, j'ai changé d'école pour aller chez le Salésien de Don Bosco. Ok. Je suis un ancien ADB. Ok. Et de là encore. Parce je que les maristes, suis... euh, ils sont juste à côté ici, euh, au collège Bobo Coli. Oui, ouais, ouais, Bobo Coli. Mmh. Les Avec frères maristes. Les frères euh, Marcelet Champagne. Oui. Okay. Je suis allé chez les Salésiens de Don Bosco. Et de là encore, je, je m'étais inscrit dans la, les acolytes, c'est-à-dire servant de messe. Et puis voilà, j'ai encore donné mon nom pour la vocation d'être prêtre. <rire> Mais encore une fois de plus, Dieu, bon, il voulait que je passe par tout ça. Mmh. Jusqu'à ce que je suis venu. Et de là, à, vers les années euh, 94-94, c'est de là que j'ai l'appel maintenant de, de, dans le cadre pastoral. Mm -hmm. Donc, en fait, j'étais consacré pasteur et je commençais à œuvrer pour le Seigneur mm -hmm. dans notre euh, église, euh, église, notre communauté mère. Et puis, enfin, on m'a appelé pour avoir cette grande vision de la grande communauté que vous voyez, mm -hmm. qui est l'Académie évangélique de Jésus-Christ. Oui. Euh, c'est vraiment laquelle, une académie parce qu'on apprend des choses Académie parce qu'on apprend des choses C'est une école de l'évangile oui. C'est la raison pour laquelle je suis là mm. euh, notre, notre fondement c'est basé sur la parole oui. Parce que nous estimons que euh, Un enfant de Dieu doit être battu Sur la parole de Dieu, sur la connaissance mm. Et Dieu lui-même dit Mon peuple est péri, détruit Faute de connaissance mm. La connaissance est la base de tout mm. Et Dieu lui-même dit Si quelqu'un vient prier, demander quelque chose auprès de moi mais s'il si néglige la loi, c'est-à-dire néglige la parole, sa prière même est une abomination. Mm -hmm. dans, dans Proverbe 28. Oui. C'est une abomination, c'est-à-dire euh, non reçu. Quoi. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Tu rejettes la connaissance, mais mm -hmm. tu veux seulement prier beaucoup. Mm -hmm. Non, non. Jésus, il est venu, il a commencé par enseigner. Et il a montré à ses disciples de prier à la fin. Si bien que les gens demandaient, les disciples des pharisiens mm -hmm. et des sadicéens et les disciples des gens sont venus demander à Jésus pourquoi nous nous gênons tandis que tes disciples ne gênent pas. Et même ses disciples sont venus encore lui reposer la même question, en fait, lui demander une fois de plus, dit, montre-nous à prier, parce que nous voyons les autres prier. Cela prouve que Jésus n'a pas commencé par la prière, il a commencé par enseigner. Par l'enseignement. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, nous commençons avec les, la prière et on finit par les enseignements. 
en tout cas, vraiment, oui. un, un témoignage bref, oui. mais clair, mm -hmm. parce que euh, ça arrive aussi hein, de, 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 de grandir dans une famille comme ça, ou déjà à la base, c'est une, hein, une, une bénédiction, déjà à la base, on vous apprend, on vous mm -hmm. parle de Jésus, et voilà, il a grandi, il a évolué comme ça, jusqu'à devenir pasteur. Voilà, et comme il n'est pas égoïste, aujourd'hui, mm -hmm. on le reçoit également comme professeur, parce que mm -hmm. il va également nous enseigner aujourd'hui, et il continue comme ça, mm -hmm. à enseigner euh, l'évangile de Jésus-Christ, ça c'est une bonne chose. Mm -hmm. Nous prions, nous aimons bien prier, mais nous évitons la parole. Or, pour bien prier, il faut connaître la parole. Il faut la connaissance. Surtout que Dieu nous demande de réveiller également sa mémoire. Je me dis, mm. tu vas réveiller sa mémoire avec quoi si Quand tu ne connais, connais pas la pas. parole mm. Alors, il faut connaître. Alors, les mystères du jardin des dents. Ah C'est déjà un mystère. Dans le jardin des dents, maintenant, ça devient encore un mystère. C'est déjà un mystère également pour nous aujourd'hui. Apôtre Alain, est-ce qu'il y a déjà un passage, déjà, parce que les gens qui nous regardent très souvent, ils aiment que nous lisions quand même, qu'ils voient que, ah, le pasteur avait lu mmh. un passage, il n'a pas dit des mots en l'air, et puis comme ça, vous allez développer. Oui, euh, avant que j'entre là, je voulais faire une parenthèse. Vous mmh. savez, Jésus est venu chercher son église. Il est venu chercher son épouse. Mmh. Donc, il est son église, l'église, c'est-à-dire sa femme. Mmh. Et sa femme là, vous savez, c'est laquelle Quelque part, Jésus dit, dans Psaume 47, il dit, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Un corps. Là, c'est dans Hébreu, mmh. chapitre 10, verset 5 à 6. Mmh. Mais on reprend ces mêmes versets dans Psaume. Au lieu de dire que tu m'as formé un corps, il dit, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice, mais tu m'as ouvert l'oreille. Cela veut dire, prouve que le corps dont parlait Jésus, c'est l'oreille. Donc, Jésus est venu chercher sa femme. Or, la femme de, de Christ, de Jésus, justement, c'est le corps du Christ. Mm -hmm. Dans son corps, là, c'est juste l'oreille. Okay. Cette compréhension, cet entendement. Mm -hmm. Et Jésus, en venant sur la terre, est venu chercher qui peut le comprendre. Qui peut être capable d'accéder à cette connaissance, à s'élever comme lui. Okay. Et dès qu'il trouve une personne capable de le saisir, où il dit, celui-ci est ma femme. Mm -hmm. C'est mon épouse. C'est mon épouse. C'est ça l'épouse que Jésus-Christ est venu chercher. Donc, lorsque... Lorsque vous n'avez plus, vous, vous êtes, l'histoire de Dieu vous dépasse. Ou bien si, lorsque la parole de Dieu vient et que vous ne parvenez pas à percevoir dans l'entendement, cela veut dire que vous ne faites pas partie de son, de son église ou bien de son épouse. C'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, Jésus, il dit dans, dans Esaïe 50, il dit, n'est-ce pas, il dit, nous devons écouter comme écoutent les disciples. Cela veut dire que les disciples, ils ont un autre entendement différent de l'entendement de la foule. C'est ainsi que Jésus dira, errez sans vos oreilles, parce qu'ils entendent ce que les sages ont voulu entendre. Mm -hmm. Donc l'épouse de Christ, si vous voulez vraiment être son épouse, sa femme, son église, son corps, c'est avoir cette oreille spirituelle, cet okay. entendement différent de la foule. Lorsque nous lisons la Bible, nous devons lire la Bible et avoir une compréhension différente de la masse. Okay. Parce que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. La raison pour laquelle, lorsque nous lisons dans le, dans le jardin d'Éden, nous lisons Genèse. Mmh. Tout ce que Dieu a fait dans Genèse, il a, fait, il a créé un jardin, il a mis l'homme et la femme. Qu'est-ce que vous comprenez là-dedans Parce que nous savons que l'Ancien Testament, comme l'a si bien dit l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 12 à 14, il dit, toutes les fois que nous lisons l'Ancien Testament, il y a un voile qui est jeté sur notre cœur. Mmh. L'Ancien Testament est voilé. Voilé parce que Moïse lui-même portait un voile. Lorsqu'il portait le voile, cela veut dire quoi Cela veut dire qu'il cachait la lumière. Parce qu'à la montagne, son visage brillait. Or, Moïse, c'est la loi, c'est-à-dire les Écritures. Oui. Les Écritures, ils ont un voile. Mais il fallait que Jésus vienne, Christ, pour ôter le voile, afin que nous entions dans la profondeur des Écritures. Alors, lorsque nous lisons le jardin d'Éden, avec l'entendement charnel, de tout nous, le nous nous imaginons Comme une, histoire. une plantation. Mmh. Vous voyez, j'ai dit entre guillemets une plantation. Un conte de fées. Oui, oui, comme, euh, je ne sais pas, jardin botanique, mmh. où on a mis des arbres, on a mis des personnes en train de se balader là-bas. Et puis finalement, quelqu'un est entré, on dira serpent, pour les, pour les tromper ou les séduire. Mmh. Non, c'est une image, c'est une forme imagée. Aujourd'hui, avec le voile qui a été déchiré, nous allons comprendre qu'est-ce que Moïse a caché comme secret divin pour comprendre ces choses-là. Donc le jardin... Le, le jardin d'Éden n'en était pas un. C'est juste une image. C'est juste une image. 
Pourquoi Alors, Alors là, on, on se perd. On va, on va comprendre. On va comprendre. Passion, oui. Comme l'apôtre a dit aujourd'hui, on va vraiment comprendre. Et j'espère que ceux qui sont à la maison vont également s'installer confortablement ensemble avec vous. Eh bien, nous allons Il découvrir ce mystère qui est caché mmh. derrière ce message. Tout à fait. Parce que là, on est vraiment dans l'académie. Parce que, hein. oui, dans l'académie. <rire> Alors, il faut préparer vraiment les notes. <rire> Vous savez, on a beaucoup polémiqué sur ça. On a dit les serpents, c'était comme un homme, il venait avec des pieds, et puis après, mmh. les pieds se sont, sont partis parce qu'il devait ramper sur les ventres. On a raconté beaucoup d'histoires, et l'homme, Adam, c'est notre ancêtre. Mais aujourd'hui, je peux poser la question, s'il si est notre ancêtre biologique D'où viennent les différentes races Le noir, le jaune, je ne sais pas, le rouge, tout ça. Ça vient d'où D'autant plus qu'on n'avait que deux ancêtres. C'est-à-dire une femme et un homme, ils, avaient de quelle, ils étaient de quelle race pour faire sortir toutes les races que nous voyons Et en plus aussi, nous allons nous poser toutes ces questions pour savoir que Dieu ne parlait pas de choses mondaines, c'est-à-dire des pensées humaines, mais il parlait dans ses pensées à lui. Nous lisons dans la Bible, comme vous aviez demandé qu'on puisse ouvrir oui. les Écritures. Dans Genèse, chapitre 3, n'est-ce pas Verset 1, nous descendons. On dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin Si nous sautons ici au verset 4, on dit que le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous mourrez et vos yeux s'ouvriront. Mm. Et la Bible ici, il continue dans le cadre des malédictions. Il dit au serpent, l'éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière. Et il dit, à la, il dit je mettrai une limite entre toi et la femme, entre sa postérité et la, et la postérité de la femme. Mm. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Mm. Il dit à, et à la femme, il a donné toutes sortes de punition de malédiction par rapport à chacun. Avant que j'entre pour, pour expliquer, mm -hmm. j'aimerais d'abord qu'on se pose certaines questions. Le serpent, on lui a donné comme malédiction, il doit marcher sur son ventre. Sur son ventre. Est-ce qu'aujourd'hui, bon, on peut dire, oui, c'est pour cela que le serpent rampe. Oui. On, peut laisser, on peut laisser cela. Il rampe. Il rampe parce qu'il marche sur le ventre. Et ici, on dit que le serpent ne mangera que de la poussière. Tu vas manger de la poussière tous les jours de ta vie. Est-ce que la nourriture des serpents, vraiment, c'est la poussière Les serpents ne mangent-ils pas tout ce que nous voyons Ça dépend des Ça espèces dépend. De, de, voilà. de, de serpents. Et en plus de cela, alors, en lisant cela, nous allons chercher à comprendre toutes ces choses-là, de la manière de l'esprit, de la manière de penser de Dieu. Mmh. Qu'est-ce que Dieu voulait dire, en fait, dans, les, dans le cadre du jardin d'Éden mmh. La Bible... Dans le livre de, de 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, 6 à 9, Dieu dit, l'Apollos dit, moi j'ai planté et Apollos s'est arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. croître. Parce que nous sommes ouvriers avec Dieu, vous, vous êtes les champs de Dieu. Vous voyez directement d'abord que les champs, parce que le jardin d'Eden, c'était le champ de Dieu. Dieu a planté un jardin, son champ à lui. Dans ce champ, il place ses ouvriers, c'est-à-dire les gens qui doivent travailler dans le champ de Dieu. Mais ici, nous voyons aussi, il a placé aussi Apollos dans son champ. Il a placé aussi l'apôtre Paul. Parce qu'il s'est dit, moi j'arrose, Apollos se plante, c'est Dieu qui fait croître. Or, dans les jardins, Dieu aussi a fait croître tous les arbres de toute espèce. Ça existe Mais il a aussi placé un homme pour cultiver les jardins. Mm -hmm. Cela veut dire, comme il avait donné à Apollos de cultiver, comme il avait donné à Paul de cultiver, il a aussi placé un homme de cultiver. C'est le même jardin, le même champ de Dieu. Prenons encore le cas de Jean-Baptiste. Lorsque Jean-Baptiste arrive, il dit, voici, la cognée est déjà mise à la racine des arbres. Oui. Cela veut dire que lui aussi, il avait confié quoi Un travail. À œuvrer dans, dans les champs. Et avec la cognée, c'est pour justement abattre les arbres. Il dit, tout arbre qui ne produit pas de fruits sera jeté et coupé, sera coupé et jeté, jeté dehors. Mmh. Cela prouve que l'apôtre, c'est-à-dire euh, Jean-Baptiste, était aussi l'ouvrier dans les champs de Dieu. Donc vous voyez que le même champ continue jusqu'à aujourd'hui. Moi aussi je suis maintenant dans les champs du Seigneur. Mmh. En étant dans les champs du Seigneur, cela veut dire que nous sommes là pour travailler. Mmh. Et la Bible dira, la Bible dit ceci, que, n'est-ce pas, vous reconnaîtrez les arbres à leur fruit. fruit. C'est que même l'image de l'arbre, l'arbre que Dieu a planté dans les jardins, ce ne sont pas des arbres euh, naturels mmh. ou physiques. Parce que vous me direz, 
quel est l'arbre de vie aujourd'hui Oui. Où se trouverait l'arbre de vie posée, oui. Voilà. Mais nous venons à l'église pour chercher la vie, non mm. Quand nous venons chercher la vie, c'est parce qu'on n'a pas de vie. Et quand on manque de vie, on vient chercher une vie. Mais la vie est sur l'arbre, a toujours été sur un arbre. Mm. Mais Jésus dira, moi je suis le vrai cèpe. Cela veut dire, lui, il est l'arbre de, de vie. Vous voyez que l'arbre de vie, on vient le chercher toujours dans les champs de Dieu. Où il y a les ouvriers de Dieu. Si vous voulez accéder à la vie. Sachez aussi dans les champs de Dieu, où il y a aussi l'arbre de la connaissance du bien et du et mal du aussi. Mal. Et vous allez vous poser la question, quel est l'arbre... Que l'homme et la femme ont mangé. Que l'homme et la femme ont mangé. Oui. C'est cet arbre que nous allons se démontrer. Voilà. Comme nous venons de démontrer l'arbre de vie... Mais je ne suis pas encore entré vraiment en profondeur de l'arbre de vie. Ah ben, il faut, il faut entrer parce qu'en en même temps, il y a, y, a, y a le temps voilà. qu'on gère. Alors, je dirais ceci. Mm. L'homme que Dieu a placé dans les jardins, c'est qui en fait La Bible dit ceci dans, dans le livre de Job. J'aimerais vraiment lire ces versets. Mm. Job 20, 24. Job 24, il dit euh, Ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court. Et la joie de l'impie momentanée. Tonto Jacob. Mm. Réfléchissez sur ces versets. Mm. Depuis que l'homme a été placé sur la terre, sur la terre, le triomphe des méchants a été court. Maintenant, posons-nous la question de savoir entre l'homme et les méchants, qui était le premier parce que depuis que l'homme qu a été placé, le triomphe des méchants a été court. Cela veut dire que le méchant triomphait, oui. faute de l'homme. Mmh. Or, l'homme qui a été placé, c'est qui Placé, c'est-à-dire on lui donne une place. Mmh. Le seul homme qu'on a, qu a placé, c'était Adam. Dieu plaça Adam dans le jardin d'Éden. Mmh. Il le plaça, il donne une place. Ta place, c'est ici. Mmh. Pas ailleurs, mmh. mais dans le jardin. Vous voyez mmh. Mais depuis qu'il a été placé... On dit que le triomphe des méchants a été pour. Cela prouve que Adam n'est pas le premier homme, n'est-ce pas, à pouvoir exister sur la terre ou à être sur la terre. Mais il a été l'homme que Dieu a appelé homme. Pourquoi Parce que l'homme, lorsque parle de l'homme, il parle de celui qui a sa mission. Celui qui a, c'est-à-dire, il, il est un envoyé. Celui qui a la mission divine. C'est celui-là que Dieu appelle homme par rapport aux autres. Je vais donner un exemple. Expliquez-nous. Parce, que... Explique, parce que moi, je me dis, quand j'ai relis également ma Bible, au commencement même de la création du monde, on me dit que Dieu a créé l'homme. Oui, Dieu a créé mais l'homme qu'il a créé a l'image et à la ressemblance de Dieu. Oui. oui. Est-ce que tout le monde est à l'image de Dieu Non. Oui. Quelle est cette la image de Dieu Quelle est cette ressemblance de Dieu C'est -ce spirituel. Ah, voilà. Mm. L'image, ce n'est pas physique, ce n'est mm. pas la physionomie. Mm. Mais l'image, c'est ressembler Dieu à l'esprit. Dieu est esprit. Mm -hmm. Comment vous pouvez ressembler à un esprit mais l'image que Dieu nous a donnée, c'est Jésus. Il est l'image du Dieu invisible. Est-ce que vous ressemblez à Jésus Voilà l'homme. Et c'est le deuxième Adam. Donc le premier Adam, on sait exister. Il y a le deuxième Adam. Tout le monde n'est pas, pas Adam. Un Adam, c'est un envoyé. Comme Jésus était un envoyé, ayant la mission divine, ayant l'esprit de Dieu en lui, c'est lui l'homme. Mm -hmm. Le deuxième homme. Il y avait le premier aussi. Qui avait aussi il y avait aussi Sa la mission, mission de Dieu. Mm -hmm. Alors, c'est lui qu'on appelle homme. Ce n'est pas l'homme physique, mais c'est l'homme qui a, comment on dit, la chose de Dieu. La, euh, il y a un, la, envoyé. La, un envoyé. Mm. Parmi tous ces mondes. Celui qui a une mission. Une mission. Mm. Comme euh, l'a dit aussi, euh, l'avait dit euh, Salomon. Il dit, ecclésiaste, euh, dans Ecclésiaste 7, n'est-ce pas, 27, il dit Voici ce que j'ai cherché et que je n'ai pas trouvé. N'est-ce pas dans, Parmi les mille, je n'ai trouvé qu'un homme. Et parmi elles toutes, je n'ai pas trouvé une femme. Bon, les mille là, c'était quoi Pour trouver seulement un homme. C'est-à-dire, il cherchait quelqu'un qui a la mission de Dieu, qui a la chose divine. C'est cela qu'on appelle homme. Euh, avant avant, avant qu'on qu qu aille un peu, parce que là, j'ai remarqué qu'on a ouvert plusieurs euh, <rire> brèches. Oui. Et 